Hello students, welcome back to our channel. This is me Shreya and today I am starting with the unit on number 2, topic 2.3. We have already completed 2.1 and 2.2. We have all also completed the first unit of DBMS. If you haven't watched those videos, go watch them before starting the 2.3. So as you guys have remembered by now that this is for 12 marks, right? So let's move on to the next slide. And the next slide is okay. So, we are going to see today 2.3, which is different types of data constraints, which include domain constraints and referential integrity constraints. Now, what are the domain constraints? First, before starting the domain constraints we need to understand basic ki what is data constraints right so data constraints kya hai? rules se, different different rules jo hum database pe apply karte hain database matlab database ke column mein jo apply karte hain use kya bolte hain data constraints constraints matlab kya english mein restrictions that we put upon data in the database right to ensure what obviously integrity uh, trust, accuracy and reliability of data. ठीक है? को अगर name में किसने कुछ भी डाल दिया, like numeric value डाल दिया, तो वो चलेगा क्या database में store करने के लिए नहीं. So we need some rules for that to store only the data which is alphabetical, right? इससे क्या होती है? System की integrity maintain होती है by restricting the types of data that can be stored in the table, as I mentioned. So आप remember करो कि data constraints मतलब rules one word right abhi domain constraints kya hai ye first type hai data constraints ka jo aapko is uh, is year mein hai abhi domain constraints matlab kya specify that the value of an attribute must be from a predefined set of values domain constraints mein aap ek range define karte ho ki yahi range mein se value chalenge iske bahar na iske bahar nahi chalenge to domain constraints matlab kya aap ek set of predefined values जिसको हम डोमेन कहते हैं डेटाबेस में वो आप एक एट्रिब्यूट या फिर कॉलम के लिए ऑलरेडी डिफाइन करते हो इससे क्या होता है सिर्फ एक्यूरेट uh, और ट्रू डेटा ही एंटर हो सकता है अभी ये हमने क्वेरी लिखी है बेसिक एसक्यूएल की क्रिएट टेबल की स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप पास किया इंट डेटा टाइप नेम को वायर कैर फिफ्टी पास किया एज को इंटीजर ही पास किया बट हमने क्या किया चेक किया चेक क्या है इस डोमेन कंस्टेंट्स का एक कीवर्ड है तो चेक क्या किया एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव मतलब फाइव से लेके ट्वेंटी फाइव तक अगर एज होंगी तो ही वो स्टूडेंट का डेटा क्रिएट होगा या फिर एंटर होगा ठीक है तो एज कॉलम को क्या है डोमेन कंस्टेंट है क्योंकि हम आ, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ही उससे डिफाइन कर सकते हैं सो द नेक्स्ट टॉपिक इज Referential constraints, right? Now, what is referential? Integrity constraints. A referential integrity ensures that a foreign key value in one table matches a primary key value in another table. मतलब क्या? जो भी हम जिससे जिस भी आप attribute को foreign की लगाते हो, you have to make sure वो क्या करता है constraint? वो make sure करता है कि वो किसी और table की primary की है, ठीक है? This maintains consistency. ये क्या करता है? Easily दो tables में link establish करता है. अगर आपने table two में id को foreign की लगाया और table one में id आई डी प्राइमरी की है ही नहीं तो क्या होगा वो इनवैलिड लिंकिंग हो उसे अवॉइड करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंस लगाते हैं अभी एग्जांपल में देखो हमने पहले डिपार्टमेंट्स का टेबल क्रिएट किया उसमें आईडी और नेम डेप्ट आईडी डेप्ट नेम हमने क्या किया एट्रीब्यूट के अनादर टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉयज ठीक है ई एम पी आई नेम अभी ये डेप्ट आई दोनों में कॉमन है अभी इधर प्राइमरी की है हमने डेप्ट आईडी को फॉरेन की इधर डिफाइन किया है तो ये जो लिंकिंग है दोनों टेबल के बीच में का ये वैलिड है ऑब्वियसली है तो ये वैलिड है कि नहीं ये कौन चेक करता है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स सो इन दिस केस डेप्ट आईडी इन एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट्स टेबल जो हमने एम्प्लॉयज में एज अ फॉरन की डिफाइन किया वो प्राइमरी की ऊपर के टेबल में पेरेंट टेबल में होना ही चाहिए You cannot assign a non-existent department to employee. अगर आपने assign किया तो वो error throw करेगा. 
तो ये दोनों ही कॉन्स्टेंट आपको लर्न करने थे ये बहुत सिंपल टॉपिक है थैंक यू फॉर watching this video i hope you guys enjoyed it if you guys did all you have to do is like share comment and subscribe to the channel please make sure that you share these videos with your friends also so they get benefit from these free lectures also do make sure to leave your doubts in the comment section below we will be more than happy to answer them this is me shreya signing off bye